呀，好晒呀！我今天啊是在敦煌的鸣沙山猴山保护区催木土高来参加长安 CS 三五 Plus 的一个沙地的金卡纳的挑战活动。大家可以看到啊，它有直线的一些加速、减速、S 弯以及起伏路。我们随着满的它要洒了。今天的规则啊，就是这一杯水要放在后备箱里，谁剩的多，谁就赢了。好，我们现在就准备出发了，系好安全带。三，开始。今天我们要仔细的研究一下这个规则啊，规则是水要剩的多才赢，水一样的情况下呢，大家才会管你的时间，所以说我们就走稳，慢慢走。哎、上来先是一个右弯儿。哎呀呀呀呀！我感觉到了有点飘忽，果然还是沙子就会有一点飘忽。然后只要一拐弯，这个土就全扬起来了。我现在有点看不见前面的路。哦，有一个大直道。哦。我们今天比赛这台长安 CS 三五 Plus， 它是在今年三月份中期改款的。它的动力总成呢，基本没有变，增加了两百力。现在我开这一台是一点四 T 涡轮增压发动机，匹配一个长安自主研发的七速双离合变速箱。它的最大功率是一百六十马力，最大扭矩是二百六十牛米。三三五 plus 这台车，我觉得还是非常适合日常代步或者说城市家用的，因为它起步的时候油门踏板很灵敏，而且它的加速效果非常线性。不过今天我们是在沙漠里，而且这是一台前置两驱的车型。如果说呢你在没有看路或者说没有保障车的情况下呢，我是绝对不建议两驱的车进入沙漠的。那这台车呢采用的是一个前麦弗逊后扭力梁的悬架类型。今天呢，我们也走了很多这种搓板路和沙土路。说实话呢，在一些比较大的起步路面，它的悬架行程真的是已经压缩到了极限。不过这台车真的是大大的超出了我的预期，因为它也不是一台硬派越野，甚至都没有适时四驱。在这样的情况下，它能走这样松软的沙土路，走这种二十公里，真的是非常不容易。要出去了吗？嗯。啊！我要出跑道了，我感觉上我要撞到桩桶上了，但是好像又回来了。好，好难控制，好慌张。哦，前面我看到了一段起伏路面。感觉上我那个水可能要洒光，好，我们最后一个弯就到达终点了。好，我们来看看我们后备箱的水还剩多少啊。Nice，我们去看看它还剩下多少克。教练，我刚才是多长时间？呃，两分五十七秒。两分五十七，快三分钟了。我感觉上我走了别人可能多百分之五十的时间，然后才回来。但是好像水跟大家也差不多。哎呀，来看看还有多少？四百一十三克。四百一十三克。让我来看看别人，还有六百多克的呢。四百多克就是正常吧，正常水平。那我们今天也来回顾一下长安 CS 三五 Plus 今年三月份中期改款的一些核心的变化。首先，最大的亮点呢，就是它的前脸完全改成了目前家族式最新的一个设计。一看到这个非常大的这个倒梯形的点阵式前景格栅呢，你就知道它是一台长安的 SUV。大灯组采用的是一个分体的样式，在下方呢还有一个红色的装饰条。我觉得这个呢也可以看出来，长安非常懂年轻人目前的喜好，整个车呢看起来更加年轻、更加时尚一些。
。新款的 CS 3 5 Plus 内饰呢也采用了全新的家族化设计语言，它的整体座舱呢是一个环抱式的设计，仪表屏和触控的中控屏呢都是 10.25 英寸的液晶屏，而且它的中控屏呢向驾驶员是倾斜黄金的 8.1 度，所以说就算太阳直射的情况下呢，它的屏幕也不会反光。中控屏在你同时使用音乐和导航的情况下呢，它有一个分屏的功能，和 CarPlay 是很像的，我觉得这个用户体验很好。前排有一个 USB 的接口，一个十二伏的电源，手机无线充电功能呢也没有缺席。整体顶配呢，它的配置还是比较完善的。新车和老款还有一个最大的不同，就是它的座椅呢采用了一个红黑双拼的设计，整体呢风格更加运动了，符合年轻人的审美。